Deel A hoofstuk 2 van die reeks Gaan uit haar uit my volk Die rooms-katholieke formule vir die drie eenheid Volgens die Catholic Encyclopedia onder The Blessed Trinity is die drie eenheid die term wat gebruik word om die centrale doktrine of leerstelling van die christelike godsdienst te onderskui. Die Rooms-Katholieke Kerk sê, dit is die waarheid, dat in die eenheid van die Godheid daar drie persoene is, namelijk die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Maar hierdie deel is belangrijk. Hulle sê ook, dat hier die drie persoene is werkelijk drie aparte persoene van mekaar. Kom eens kyk nou hoe hulle dit uitbeeld daar. Onder sien jylle wat mens baie keer in die Europese kathedrale sal sien. Daar word die drie eenheid ook uitgebeeld as die vader is nie. Die seen nie en die vader is nie. Die gees nie en die gees is nie die seen nie en is nie die vader nie. Maar dan sê hulle ook, maar die gees is God. En die vader is God en die seen is God. Dit is precies wat by die, met die boonste een ook uitgebeeld word. Dit is net duideliker daar. Met ander woorde, dit som hier die definitie van die drie eenheid van die Rooms-Katholieke Kerk op door te sê dat hulle sê, die Vader is God, die Seen is God en die Heilige Gees is God. Maar die Vader is nie die Seen nie en die Seen is nie die Heilige Gees nie en die Heilige Gees is nie die Vader nie. Nou kom ons kyk een bykie. Wat is dogma? Dogma is een leerstelling of groep leerstellinge aangaande geloof of morele waardes, wat formeel uitgebring en gesaghebend verklaar is dier een kerk. En dan ook, een vaste, veral godsdienstige geloofsbeginsel of groepbeginsels, wat van mense verwacht, word om te aanvaar sonder om daarin te twyfel. En die daar verwijs word na een geloofsbeginsel of een stelbeginsels as een dogma, word daar van mense verwacht om dit as waar te aanvaar sonder om dit te mag bevraag teken. Met ander woorde godsdienstige dogma is een leerstelling wat de kerk uitbring en waarmee die lidmate of die gelovig is nie mag verskil nie. Hulle mag nie durf vraag vraag nie, hulle mag nie durf daarin twyfel nie, hulle mag dit nie bevraag teken nie, dit is net soos het is. Dit is een dogma, of een dogmatische leerstelling. Nou kom ons gaan weer terug na die Rooms-Katholieke drie eenheid toe. Hier het ons dit vir julle in onderafdelings afgebreek, dat jylle mooi kan verstaan. Hulle sê, die Rooms-Katholieke Kerk sê, God die Vader is God. Nou, daarmee kan my saamstem. Da, daarvoor is die rechtmerkie daar. Jezus die Seen is God, ons stem weer eens saam. Die Heilige Gees is God en weer eens met mense rechtmerkie gee. Maar nou, nou kom dit en dit sê, Maar die persoon van die Heilige Gees is nie Jesus of God die Vader nie. Daarmee kan mens nie saamstem nie. Wie sy Gees is dit dan? As dit nie die Gees van Jesus of die Vader is nie. Dan sê hulle ook die persoon van Jesus is nie die Heilige Gees of God die Vader nie. Daarmee kan ons ook nie saamstem nie. Die persoon van God die Vader is nie. Jesus of die Heilige Gees nie. En dit verduidelik hoe hulle dan sê, dit is drie aparte persoene afsonderlik van mekaar. En dit is volgens St. Michael.catholic.sg Faith Formation, the Holy Trinity, One God, Three Persons. So hulle sê, dit is drie aparte en afsonderlike persoene en dan gaan hulle verder en hulle sê, maar, daar is net een God. So daar klomp vraagtekens daar, 
is met die doel daar om te sê, hoe is dit enigszins verstaanbaar? Dat de mens in die selle asem kan sê, die Rooms-Katholieke kerk, dat God is drie afsonderlijke en aparte persoene, apart van mekaar, maar dit bly in God. En toch sê Jezus in Matthäus 18 vers 3, Voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kinderkies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die jimmele ingaan nie. So lieve bruid van Jezus Christus, hoe moet ek kind dit verstaan? Dit is eenvoudig onverstaanbaar. Ek kind kan nie verstaan, hoe is God drie afsonderlijke persoene, maar toch een God nie. Hier is uitbeeldings van hoe die Rooms-Katholieke kerk dan die drie eenheid sien, en weer eens, een mens sal hierdie uitbeeldings, die eerste twee vooral, um, nie noodwendig van Baphomet en, en die hand wat ons daar sê nie, maar die ander, sal een mens in Rooms-Katholieke kathedrale, of in die, die kerke van Europa, die kathedrale sien. Daar sien mens eerstens, die klassieke uitbeelding van die Rooms-Katholieke drie eenheid. <coughs> Daar sê die vals Jesus, en jy sal later sien, hoekom sê ek, dit is die vals Jesus, <coughs> verskoon toch, um, jy sal dit later verstaan, hoekom ek sê, dit is die vals Jesus, wat daar sit met die lang kruis van Tammuz, die vals Jesus, wat kom uit die Babylonische tydperk, met die vals, die bybel, wat as die skrif uitgebeeld word daar, een bybel op sy skoot, en dit spreek ook boekdele op zichzelf. En dan, langsom, God die Vader. Um, en dan wees God die Vader ook daar na die Heilige Geest wat daar boek aan hulle hover in die vorm van het duif. Daar sien ons ook in die middel die uitbeelding van die vals drie eenheid. En soos ek sê, jy sal later in die lering precies verstaan, hoekom sê ek vals drie eenheid. Daar is die lam van God uitgebeeld, wat nou Jezus veronderstel is om te wees, maar kyk hoe hou hy weer eens die lang kruis van Tammuz vast, die vals Jesus, achter sy kop is die embleem van die son God, die, die um, kruis, die, die, ja, um, wat soos een plus lyk, plus teken, dit is die embleem van die son God, achterom, boekant, om, is weer eens een driehoek nie, sien jylle die driehoek, die vals drie eenheid, um, daar is Jawe, wat natuurlijk niet ons God Jezus Christus is niet, maar die Son God, Jawe, Abba, Vader, uitgebeeld als die Vader. Daar sien jylle die selle handtekening, wat Baphomet daar gee, en wat langsaan uitgebeeld wordt. Dit is die teken van Satan, wat Satan uitbeeld. Dan krijgen ons daar die ander lid van die vals drie eenheid, wat als het duif uitgebeeld wordt, maar ons weet, dat in die Rooms-Katholieke kerk, maar ook in die Romeinse kulture, word die jimmelkoningen as Juno aanbid, en Juno word uitgebeeld als een duif. En daar het sy ook weer die teken van die songod, die kruis in die vorm van so'n plus teken by haar kop, wat wees dat hulle is amal, amal is saamgebind dier die songod, die vals god, Satan en dit is die vals drie eenheid daai. En dit is hoe dit uitgebeeld word in die Rooms-Katholieke kerk, kyk vir Baphomet daar, um, jyl onder, sien mens hom met die handtekening ook, diezelfde as above, so below, um, teken van die okkulte, en daar sien ons die handteken van Satan, embleem van Satan, wat toevallig of nie toevallig nie, diezelfde is as wat die, God die Vader uitbeelding in die Rooms-Katholieke kerk ook uitbeeld. Weer eens kyk ons na die Rooms-Katholieke kerkse uitbeelding van eerstens Mother Mary, wat een van die uh, persoene van die vals drie eenheid dan is. The daily praise to the blessed Virgin Mary. Baie van u weet ook nie, dat die Rooms-Katholieke aanbid letterlik vir moeder Maria, als een tussenganger tot Jezus. En 
Moeder Maria zal u zien ook naar die einde van die lering toe is niemand anders als die jimmelkoning in nie. En daar zien ons die paus met die vals kruis van Tammuz in zijn handen, met Jezus wat nog steeds aan die kruis hang. Dit is wat die rooms katholieke kerk doen, kruisig Jezus oor en oor, weer en weer, hy hang nog steeds aan die kruis, Hij is niet die opgestaande Jezus nie. So dit is glad nie Jesus' kruis wat hy daar vast hou nie. En daar zit hij als een uitbeelding van God die Vader, um, met die hoed op zijn kop wat die uitbeelding is van Dagon, die zongod, die visgod, Dagon. En daar zien ons dan ook voor een uitbeelding van moeder Maria met die baba of kind Jezus in haar arms, wat natuurlijk die vals Jezus is. En je moet net vasthou, naar die einde van die lering toe, waar het duidelijk zal worden, hoe kom ik telkens sê, dit is die vals drie eenheid. En in die middel daar sien jy die jimmelkoningin as moeder Maria uitgebeeld, met die heilou boek aan haar kop, wat wees, maar sy is eindelijk self goddelik, sy word aanbid. So die volgende uitbeeldingen van God in aanhalingstekens is daarom niet correct nie, en is eindelijk uiter, uiterste okkultiese symbolen. Weer eens die rooms katholieke kerk, wat sê de Holy Trinity, daar zien ons die teken van die Son God, die, die um, vals kruis, dit is dus die Maltese kruis daar in die groen, dan zien ons die kroon daar, wat nou zeker Jesus uitbeeld, en die Heilige Gees uitgebeeld als een duif. So dit is so misleidend voor die christenen wat dan denkt dit, dit is hoe God uitgebeeld kan word, maar dit is niet. En daar zien ons ook die wapen van een bekende hoerschool in Pretoria, Zuid-Afrika, wat dan ook daar die hoogst occultische embleem het als een hulle wapen, als een valse uitbeelding van God. Weer eens moet u in hierdie, in hierdie, uh, op hierdie slide moet u onthou dat dit is niet of de rooms katholieke kerk sê dat die vader is niet die seen nie, die seen is niet die vader nie en die heilige geest is niet die vader nie. Drie aparte personen wat dan allemaal God is. Nou goed, die rooms katholieke drie eenheid in hulle dogma van die drie eenheid versus die waarheid, met andere woorde teen oor die waarheid. En daai prentjie daar beeld dit eindelijk baie mooi uit, en dit is nogal technisch, bruid van Jesus Christus. Maar je moet onthou, die vijandse koninkrijk is rechts technisch, en die vijand is hoogs technisch. En hij zal dit gebruik om ons als geloviges in Jesus Christus te mislui. Kom eens kijken hoe dit daar uitgebeeld wordt, die waarheid versus die leen, of teen oor die leen. Daai driehoek, wat soos een piramide is, met God daar in die middel, as mense driedimensioneel sal kyk, sê dan, dat die Seen is nie die Vader nie, en die Vader is nie die Heilige Gees nie, en die Heilige Gees is nie die Seen nie, maar allemaal is God, dit is die Rooms-Katholieke leen van die drie eenheid, en dan natuurlijk sê hulle die Seen verheerlik die Vader, die Vader verheerlik die Seen en die Heilige Gees en so verheerlik allemaal mekaar en is een God. Maar die waarheid is, en dit wees u hoe subtiel is hierdie leen en hoe makkelijk om mensen te mislui, want die waarheid is eindelijk dat daar die uitbeelding moet niet een piramide wees nie. Dit moet soos een staaf wees of in een, die benen van die piramide moet eindelijk inkom na God toe, want die waarheid is dat die Seen is in die Vader, die Vader is in die Seen, die Seen is in die Heilige Gees, en die Heilige Gees is in die Seen, en die Heilige Gees en die Seen is in die Vader, dit is een God. Met andere woorde, die piramide moet nie uitsprui soos een piramide, wat dan nou, als het nou driedimensioneel gekyk word soos een piramide, lyk nie, dit is hoekom die vijand die piramide structuur gebruik, om dan homself te verheerlik, want, want dit is in die okkult soos dit werk, maar die punten van die piramide moet eindelijk inkom 
na God toe, als een mens dit so drie dimensioneel jouself kan voorstel, want dit is een God wat in homself een is, die Seen, die Vader, die Heilige Gees, is in mekaar en is een, dit is niet apart nie. So is ons God drie personen afzonderlijk van mekaar, so is wat die Rooms-Katholieke Kerk voor ons wil voorskryf, volgens hulle dogma? Of is ons God een? Een God. So kom ons wees soos die mensen van Berea, en ons onderzoek die skrifte met onderscheiding om te zien of wat die Rooms-Katholieke Kerk in hulle leerstellingen voor ons sê die waarheid is. Die oud-testamentiese profete het visioene gezien, wat God als een uitbeeld. Ezekiel, Ezekiel het gesê, hy sien God in die gestalte van een troon en op die troon gestalte een gestalte wat soos een mens gelijk het. Let wel, hy sê nie, hy sien drie troone met drie personen op in drie gestaltes nie. Hy sê, hy sien een troon en op die troon gestalte een gestalte wat soos een mens gelijk het. En hier moet ik net vir u sê dat ik gebruik die 33 vertaling van die Afrikaanse Bijbel en derhalve sal die woorde van die tekste betek hier een beetje vreemd voorkom, maar baie mense beweer dat dit die getrouwste weergave is in Afrikaans, hoewel ons intussen al uitgevind het dat geen weergave van die Bijbel werkelijk, werkelijk 100% getrouw is nie. So die profete van Israel het geweer dat God een is, in Jesaja 43, 43 vers 10 sê Jesaja, God sê, jylle is my getuies, so dat jylle kan weet en my kan glo, en inzien dat het ek is, voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. So, God praat met die Israelite in die enkelvoud, hy is een. Jesaja 54 vers 5, Sê God, want jouw maker is jouw man. Heere van die leerskare is zijn naam. En die heilige van Israel is jouw verloser. Hij zal die God van die hele aarde genoem word. In Zachariah 14 vers 9 En die Heere sal koning wees oor die hele aarde. En die dag zal die Heere een wees in zijn naam een. Die Israëlieten het geweet dat die ware God een is. In Markus 12 vers 29 antwoord Jezus een skrifgeleerde en hy sê, die eerste van al die geboeie is, hoor Israël, die Heere onze God is een enige Heere. Hij is een. En in Markus 12 vers 32 sê die skrifgeleerde vir hom vir Jesus, Goed, meester, u het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy nie. In Ephesians 4 vers 6 sê Paulus, dat God een God en Vader van allemaal is, wat oor allemaal en dier allemaal en in julle allemaal is. In Jacobus 2 vers 19 sê Jacobus, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo dit ook, en hulle sidder. In Johannes 1 vers 1 tot 5 en hierdie, hierdie skrif het vir my baie waarde en ek acht het baie hoog, want Johannes was die disciple wat die naaste aan Jezus was, die een wat Jezus lief gehad het. Maar ons weet dat hy nie voorkeer maak tussen mense nie en dit is maar net Johannes beskouwing dat hy sogenaamd die geliefde disciple van Jezus was, maar hy het nabij aan Jezus gelewe. En hy sê, in die begin was die woord. En die woord was bij God. En dan die belangrike, in die woord was zelf God. Hij was in die begin bij God. 
En ek dink nie, een mens moet hierdie by God verstaan, as dat hy langs God die Vader gesit het, <laughs> nie? Hy was in God, ons sal net nou sien, dat daar ander tekste is ook wat sê, dat hy vanuit die boezem van die Vader gekom het. Hy was in die begin by God, alle dinge het dier hom ontstaan, met ander woorde baie belangrik om te onthou, dat Jesus Christus is die skepper God. Alle dinge het dier hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense. En die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het het nie oorweldig nie, sê Johannes. So hoe moet ons dit verstaan? Jesus Christus is die vleeslike manifestatie, oftewel die menselike personifikatie en vleeswording van die een God. Jesus is die woord en let wel nie die logos of die spesifieke letterlijke woorde in die bybel nie, maar die rema, die woord van God, wat, wat dier die heilige gees aan ons geopenbaar word. Hy, Jesus Christus, het alles geskep dier sy woord. Hy het gespreek en dit het gebeur. Jesus is God vir ons in selfopenbaring. So hy het homself aan ons kom openbaar, dier dat hy mens geword het. In Johannes 1 vers 14 lees ons, En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Jezus is die Heere en die God van alles. Johannes 20 vers 28 Daar lees ons dat Thomas, toe hy Jezus in sy opgestane heerlijkheid sien, en sy vinger in Jezus' sy kon druk, of in die gate in sy hande, en in sy sy, toe roep hy uit en hy sê, my Heere en my God. So Thomas het daar die openbaring gekry, dat Jezus Christus self, die opgestane Jezus, is God. In Jesaja 44 vers 6, lees ons, dat Jezus is die Alpha, namelijk die Skepper God, En hy is ook die omega, die een wat aan die einde allemaal sal oordeel. En ons lees in Genesis 3 vers 8, dat die Heere God, enkelvoud, het in die avond in die tuin met Adam en Eva gewandel. Hy was intiem met hulle. Jesaja 44 vers 6 en 8 So sê die Heere, die koning van Israel, en sy losser, die Heere van die leerskare, Ek is die eerste en ek is die laaste en buiten my is daar geen God nie. Weer eens enkelvoud in openbaring 1 vers 8 staan daar ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, sê die Heere, wat is en wat was en wat kom, die almachtige. Jesus Christus is die gemanifesteerde menselike verpersoonlikking, vleeswording van die een God. Jesus Christus is die een God. Hy is die Vader geïncarneerd, met ander woorde in vleeslike vorm. Paulus sê in Colossense 2 vers 9, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik. In 1 Timotheus 3 vers 16 sê Paulus, en onteenseglik die verborgenheid van die Godsaligheid is groot, God is geopenbaar in die vlees, is gerechtvaardig in die gees en het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is gegloe in die wereld, is opgeneem in heerlijkheid. So die volheid van God woon lichamelik in ons, Heere Jesus Christus. In 2 Korintiërs 5 vers 19 Lees ons, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hulle hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. So die skriftierlijke onderscheiding tussen vader en seen, beskryf nie twee aparte en afsonderlijke persoene nie, maar die transcendente, dit beteken in eeuwigheid. 
eeuwige Godheid. En die Godheid se manifestering in vlees als die man Jezus Christus, wat ook God was natuurlijk en is nog steeds. In 1 Timotheus 2 vers 5 sê Paulus, want daar is een God in een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Christus Jezus. So Jezus Christus is die beeld van die onzienbare God. Colossense 1 vers 15 Paulus weer eens aan die woord. Hij is die beeld van die onzienlijke God, die eerstgeborene van die hele skepping. Jezus Christus is die verschijning van die Vader, sy glorie, in die uitdrukkelijke beeld van sy persoon. In die beheers 1 vers 3 lees ons dat Paulus sê, hy, Jezus, wat die afskynsel is van sy heerlijkheid en die afdruksel van sy weese. Met ander woorde, Jezus was die afskynsel en die afdruksel van die vaderse heerlijkheid en van sy weese. So Jezus is die sienbare manifestatie van die onsienbare vader. En hier is krachtelijk, krachtige skrifte uit Johannes, waar Jezus zelf aan die woord is. Johannes 10 vers 30, Jezus sê, Ek en die Vader is een. Johannes 14 vers 8 tot 11 Philippus sê vir hom, Heere, toon ons die Vader en dit is voor ons genoeg. Jezus sê vir hom, Ai, Philippus, ek is al so lang al by julle, en het jy my nie geken nie, Philippus? Dan die belangrike, Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy dan, toon ons die Vader? Gloe jy nie, dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie. Die woorden wat ik tot jullie spreek, spreek ik niet uit mezelf niet, maar die Vader wat in mij blij, hij doet die werken. Geloof mij dat ik in die Vader is, in die Vader in mij. Of anders, geloof mij ter wille van die werken zelf. En wat Jezus daar bedoel het met, of anders geloof mij ter wille van die werken zelf is dat hy vir hulle wou uitbeeld dat hy is self God en daarom kon hy die wonderwerke doen wat hy gedoen het. En daarom is het spreek dit van die feit dat die vader in hom is en hy in die vader. Jezus die sienbare manifestatie van die onsienbare vader Verder in Johannes 14 vers 11 sê Jezus, Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. In Johannes 16 vers 14 en 15 sê Jezus weer eens, Hy, die gees van waarheid, sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan jylle verkondig. Matthäus 28 vers 20 Jezus sê, Ek is met julle, al die dag, tot aan die volleinding van die wereld. Nou ons weet, Jezus is met ons, tot aan die volleinding van die wereld, in die vorm van die Heilige Gees, wat in ons harte woon, en wat met ons is. Maar hier sê Jezus dan, Hy is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is sy Gees. Colossense 1 vers 27 Paulus sê, die rijkdom van die heerlijkheid, van die verborgenheid onder die heidene is, verborgenheid is niet een ander woord vir die geheimenis is, dit is Christus onder jylle, die hoop van die heerlijkheid. Hier sê Paulus, dit is Jezus in jylle, dit is die verborgenheid, dat Jezus is in jylle. Hier die 
identiteit is eeuwig. In die hemel zal ons God zien in die persoon van Jezus Christus. Paulus in Romeine 9 vers 5 sê, Aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees, Hij wat oor alles is, God, lofwaardig tot in eeuwigheid, Amen. Hier sê Paulus dat Jezus Christus is God. Openbaring 22 vers 3 tot 4 En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die lam sal daarin wees en sy dienstknechte sal hom dien enkel fout. En hulle sal sy aangezig sien, een aangezig en sy naam, een naam, sal op hulle voorhoofde wees. Jezus as die Seen van God het slechts aan mense bekend geword. As een persoon afzonderlik van die Vader en die Heilige Gees, van dat hy geïncarneer is in menselike vlees, ten einde ons verlosser te word, wat vir ons sou sterf aan die kruis. In Johannes 1 vers 14 weer eens lees ons in die woord, het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlijkheid aanskou. Met dan werd die skepper God, wat aan die begin daar was, wat alles geskep het, wat die alfa en omega is, hy het onder ons kom woon. En heerlijkheid, soos van die ene geborene, wat van die vader afkom, vol genade en waarheid. Voor dit, met ander woorde, sy inkarnatie in menselike vlees, was hy, Jesus Christus, een met die Vader en met die Heilige Gees. Weer eens, in Johannes 1 vers 1 tot 5, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Johannes 1 vers 18, Niemand het ooit vir God gesien nie. Die enige boere sien wat in die boezem van die Vader is, die het hom verklaar. Colossense 1 vers 16 Want in hom, Jesus, sê Paulus, is alle dinge geskapen wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone sowel as heerskapie en overhede en machte, alle dinge is dier hom en tot hom geskapen. So hier sê Paulus ook dat Jesus Christus is die skepper God wat van altyd af daar was en alles geskep het. Nadat hy opgevaar het na die jimmel, het hy weer een geword met die vader. In die jimmel sal ons die een God ontmoet, en dit is Jesus Christus. Kom ons kyk weer wat staan in openbaring. 4 vers 2 Johannes sê, En dadelijk was ek in die gees, en kyk daar staan een troon, enkel fout, in die jimmel, en een wat sit op die troon. Dit is die visioen wat Johannes gesien het. En dan openbaring 22 vers 3 en 4, weer eens die skrif wat ek net nou ook gelees het, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God, en troon, en van die lam sal daarin wees, en sy dienstknechte sal hom dien, een God wat gedien word, en hulle sal sy aangezig sien, en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. En dan, hier die allermooiste skrif, Openbaring 19 vers 11 tot 16, daar lees ons van Christus op een wit paard. En hy, Jesus Christus, was gekleed met een kleed wat in bloed gedoop was. Dit is vir jou die aanduiding, dit is Jesus van waar, wat daarvan gepraat word, want hy is die een wat vir ons gesterf het. En sy naam is die woord van God. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die jyre van die jyre. Selfs as ons kyk na die boek van Jenoch, wat natuurlijk doelbewust hier die Rooms-Katholieke kerk nie in die Bijbel opgeneem is nie. 
en wat specifiek geskryf is voor die uitverkoren is wat in die eindtijd en die laatste dag zal leven. En dit is ons. Je nog skryf, wie sy oe oopgemaak is, die Heere, en hy sien toe heilige visioen vir die toekomstige geslag, die uitverkoren is, wat sal kom. Je nog vertel van die allerhoogste, die groot en heilige een, die eeuwige God, die groot Heere en die koning van eeuwigheid. Dit is die termen wat hy gebruik om na God te verwijs, wat oordeel oor die aarde sal bring. En hy sê dan, hy kom met de duizend heiliges, dit is die engele, om sy oordeel te kom vuil. In die boek van terechtwijsing, wat ook deel is van die boek van Jenoch, lees ons die volgende, en ek het gekyk en ek het gesien, een hoog troon en sy gestalte, enkel fout nie, was soos ijs en rondom dit was dit soos die son wat skyn en die klank van gerips, en van onder die hoog troon het rivere van vier gevloei, so dat dit onmoendlik was om daarna te kyk. En hy wat machtig is in heerlijkheid, sit op die troon, en sy kleed was helderder as die van die son, en witter as die van sneeuw. En geen engel kon binnenkom nie, en geen skepsel kon kyk na die voorkomst van die gezicht van hom wat geëer en geprys word nie. Ons God Jesus Christus is nie drie aparte goede namelijk die Vader en die Seen en die Heilige Geest nie, maar eerder een God, die gekies het om homself aan die mens te openbaar in drie persoene, namelijk die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Nou, bruid van Jesus Christus, dit mag op gezicht waarde vir u lyk soos een blote technische argument, maar dit is nie, geloo my, dit is nie. Dit is baie belangrik, en het een baie groot implikasie vir u as gelovige in Jesus Christus. Die feit dat ons God een God is, en nie drie goede nie, maar dat hy homself slechts bekend gemaakt het aan die mens en die persoene van die Vader, die Seen en die Heilige Gees, kan as volg geillustreer word. Die man in die huishouding is die koning, die priester en die profeet, van sy gesin, van sy huishouding. Maar hy is steeds net een man, en nie drie nie. Soms sal hy optree in sy hoedanigheid as die koning, een ander keer in sy hoedanigheid as die priester, en laastens ook soms in sy hoedanigheid as die profeet van sy huishouding. Hy kan laastens ook soms optree in die kapasiteit van al drie tegelijkertijd. Die drie eenheid kan ook as volg geillustreer word en hierdie was vir my een baie mooie illustratie wat Derek Prins ook gebruik het in sy leringe om die drie eenheid te uit te beeld. Een straal suiver wit licht word wanneer dit opgebreek word. Drie strale van licht, namelijk een rooi, een geel en een blauw as mys dit dier een prisma sou skyn. Maar saam is hulle steeds net een straal van wit licht. Jesus die licht van die wereld is ook slechts een God wie homself aan die wereld geopenbaar het as drie persoene, namelijk die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Nou, ons weet dat ons is na die beeld van God geskape. Die mens is na die beeld van God geskape. En ons is gees, siel en lichaam. Maar ons is steeds een mens. Net so is God vader, seen en heilige gees, maar hy is steeds slechts een God. Weile David Poulsen het dan ook 
die drie eenheid als volg verduidelik. Hy het gesê, God is, God is the Father, <coughs> the Son, and the Holy Spirit. Not three separate gods, but one God. Weile Derek Prince het gesê, The word Trinity does not occur in Scripture. I prefer to say the Godhead, or the triunity of the Godhead, in which there are three persons, but one God. Maar hoe moet ons dan verstaan dat ons soveel keer in die Bijbel lees, dat Jesus nou sit aan die rechterhand van God, die Vader? Paulus en Petrus sê dit, En Stefanus die martelaar sê dit ook, dat hy vir Jesus gesien het om te sit aan die rechterhand van God die Vader. Nou, ons moet ook onthou, dat in, soos ons in die vorige deel gesê het, dat die Rooms-Katholieke kerk vir 1000 jaar bezig was om hierdie skrifte oor te skryf en, en te wijzig en te, te korrigeer en oor te skryf met die hand. So baie van dit kon moendlik ook dier die Rooms-Katholieke kerk so ingevoeg gewees het om hulle dogma natuurlijk te ondersteun. Maar die kommentatore to die New Spirit Fold Life Bible sê die volgende daar oor. Die rechterhand word beskou as een plek van eer en status recht dier die Bijbel. Wanneer daar in die Bijbel stellings gemaakt word dat Jesus Christus sit aan die rechterhand van die Vader, dan word het bloot bevestig dat hy gelijke status en autoriteit het met die Vader, binnen in die Godheid as geheel. Maar hoe behoort ons dan te bid? in agenome, hoe ons dan die drie eenheid verstaan. Nou, in Matthies 6 vers 9 en Johannes 17, sien ons dat Jezus het tot die Vader gebid. Maar ons moet dit lees in die context van Jezus was toen nog op die aarde, hy het nog nie gesterf en opgevaar nie. So, natuurlijk sal hy bid tot sy Vader. Maar ons moet bid in die naam van Jesus Christus. En dit is baie duidelik uit daar die lering van Derek Prins, wat u gerust kan gaan luister as u wil, wat Derek Prins verduidelik, die weile Derek Prins, dat ons gebede word nie geantwoord nie, omdat ons nie recht bid nie. Ons bid nie in die naam van Jesus Christus nie. In Johannes 14 vers 14 en 15, Johannes 16 vers 23 en 24, sê Jesus dan ook, dat ons moet bid in sy naam. Dus, ons kom na God die Vader op sterkte van wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En op grond van wie Jesus self is. In 1 Johannes 2 vers 1, word dan na Jesus verwees as ons advocaat. En op grond van ons verhouding tot God, Door middel van ons geloof in Jezus, kom ons tot die Vader in gebed. In 2 Korintiërs 1 vers 20, word daar gesê dat al die beloftes van God, word vir ons ja in Jezus Christus, wanneer ons dan in die naam van Jezus Christus bid. God het omself aan ons bekend gemaakt door die Seen, Jezus Christus, wat ons kom red het uit ons zonde skuld en met sy lewe daarvoor betaal het. Die Vader, alhoewel een ander manifestatie van God, is nie afsonderlik van die Seen nie, en die Heilige Gees is nie afsonderlik van die Vader en die Seen nie, maar die Heilige Gees is die Gees van die Vader en die Seen. En dit is ons baie duidelik ook uit Johannes 20 vers 22, waar dit gebeur dat Jezus oor hulle blaas oor sy disciples, en hy dan vir hulle sê, dit is nou voor hy opgevaar het na die jimmel toe, maar nadat hy reeds opgestaan het, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle, op sy disciples, en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Wat natuurlijk vir ons duidelik maak, dat die Heilige Gees, die Gees van Jesus self is. Anders gestel, Jesus is ons alles, 
in hom met onze eeuwige vader, een verlosser koning, een beste vriend, een hoge priester, een trooster, een raadsman, enzovoorts. Nou, hier is een belangrijke ding, bruid van Jesus Christus, want baie mense sal hierdie boek van God's Plan for Man voorhou, en die schrijver daar van Finnis Jennings Dijk, en dan daar uit vir jou aanhaal, en dan baie mense verwar. Ons noem dit die oppositie ten die waarheid, Finnis Jennings Dijk. Die leringe van Finnis Jennings Dijk, die auteur van The Dijk Annotated Reference Bible, en dan ook van God's Plan for Man, het een belangrike inpak gehad op conservatieve prinksterdom en is omhelst dier die charismatische word faith predikers soos Kenneth Copeland en Benny Hinn. En ons weet, ons weet dat Kenneth Copeland en Benny Hinn sy bedieninge dier spek is van Kundalini en die vals Jesus. Hy, Finnis Jennings Dijk, het een hyperletterlijke interpretatie van die skrif gehad wat aanleiding gegee het tot verkeerde leerstellinge, soos bijvoorbeeld die siening, dat elke persoon in die godelike drie eenheid een lichaam, een siel en een gees het. Ja, bruid van Jesus, kan u dit glo, dat hy daar in leer in the God's plan for man staan daar, dat hy sê dat elke persoon van die drie eenheid so afsonderlik van mekaar is, dat elke een het een lichaam, een siel en een gees. Sy alweikende leringe sluit in een verlossing dier genade, maar ook werke. In een evangelie van gezondheid en voorspoed, die sogenaamde Health and Wealth. Dijkse studiemateriaal beklemt toen die autoriteit en gezag van die Bijbel, maar dit bevat ook baie onbijbelse en gevaarlijke leerstellinge, wat somtijds meer in gemeen het met die okkult as met historische theologie. Hier is een aanhaling uit God's Plan for Man op bladsy 54, sê Dijk die volgende. If the Godhead consists of three separate and distinct persons, as plainly stated in 1 John 5 verses 7 to 8, then we are to believe that each person of the Godhead has a personal body, a personal soul, a personal spirit, as is the case with each man. If there are three persons in the Godhead and they exist as one, then we must understand this oneness to be the same as in the case of several men being one, but being one in unity. So what the Jesus say, and I verwijs na 1 Johannes 5 vers 7 tot 8 toe, En ons gaan nou kyk na 1 Johannes 5 vers 7 tot 8, want dit is die tekst waarop hy hierdie siening baseer, en ons gaan kyk waar kom hierdie tekst vandaan, en of dit getrouw is aan die waarheid. Maar hy sê, as ons dan moet glo wat in 1 Johannes 5 vers 7 tot 8 staan, dan betekent dit dat elke persoon van die, van die Godheid, elke persoon, die Vader, die Seen en die Heilige Geest, moet een persoonlijke lichaam, siel en geest apart van mekaar het. En dan sê hy, as daar staan dat hulle een is, moet ons dit verstaan as een soos wat mense, verskillende mense, saam een kan wees, en dit beteken dan bloot een in eensgesintheid. Dat hulle net eensgesint met mekaar is. Jo, nou bruid van Jesus Christus duidelik kan ons sien dat hierdie is nie die waarheid nie, maar hy baseer dit toch op die woord, op 1 Johannes 5 vers 7 tot 8. En nou gaan ons kyk hoe dit kon wees dat 1 Johannes 5 vers 7 tot 8 hom so kon mislui. En dat dit nou weer die bruid van Jesus Christus vader so kon mislui. Nou gaan ons na die boek van Randall Price toe, blad sy 203, sy boek Searching for the Original Bible, en daar staan onder die opskrif Notorious Emendations to the New Testament. Nou wat dit beteken is, Notorious beteken 
onheilige of verschrikkelijke wijziging. En men duizend is wijziging door die Nieuwe Testament. En dan sê hy daar, prijs, another example of emendations, nog een voorbeeld van wijzigings, which also involves Erasmus, dit is Desiderius Erasmus, waarvan ons reeds geleerd het in een van die vorige dele, is 1 Johannes 5 vers 7 tot 8. In the third edition of his Greek New Testament, it reads, Met andere woorden, hij zei in die derde uitgave van die Griekse Nieuwe Testament, leest het als volgt: Nadat deze Derius Erasmus dit natuurlijk vertaalt, het, there are three witnesses in heaven: the Father, the Word, dat is natuurlijk Jesus Christus, en the Holy Spirit. En dan sê dit daar, sê Christ, this supported the Roman Catholic Church's teaching of the Trinity with a Trinitarian formula proof text. Nou, dit is hoe Engels hier het, wat dit beteken maar net, is dat die Rooms-Katholieke kerk hulle siening van die drie eenheid van God baseer op 1 Johannes 5 vers 7 tot 8, want in 1 Johannes, 7 vers, 1 Johannes 5 vers 7 tot 8 ondersteun die Rooms-Katholieke siening van die Drie eenheid van God, wat drie aparte verschillende personen is. Ons lees weer hier in Engels wat sê prijs op bladzij 203. Although as Erasmus had earlier protested to the church authorities, no manuscript available to him in any language had such a reading. Wat sê dit? Dit sê dat Erasmus het vir die kerkelijke overhede van sy tyd um, voorgegeen, gesê dat dit is hoe hierdie skrif lees, maar hy het ook gesê dat daar geen manuscript was, wat aan hom bekend was, in enige tal, wat so gelees het nie. En dan erken hy Erasmus. He inserted it only because his hand was forced. Dit beteken, hand was forced, beteken, hy was gedwing door die overhede boekantom, onthou, ons het gesê, Erasmus, dis het derius Erasmus, as een rooms-katholieke priester, was onderhevig aan die paus, en die pausse woord was te alle tye wet, dit is vandag nog so, met ander woorde, hy is gedwing, hy is voorgesê, om daar die skrif, van 1 Johannes 5 vers 7 en 8, so te vertaal. A scribe at Oxford in 1520 had produced a manuscript with this reading. Dit is Codex 61, now in Dublin, at the church's request. Met ander woorde, die Rooms-Katholieke kerk het opdrag gegeen dat dit so vertaal mis word. En dan, today only a few variants support this reading. Met ander woorde, vandag, sê Price, is daar slechts enkele variante van die Bijbel, of weergaves van die Bijbel, wat hier die vertaling ondersteun, but none of them is earlier than the 16th century. Met ander woorde, dit gaan nie terug na die oorspronkelijke manuscripte toe nie. En dan sê Price, all current critical Greek editions and the translations based upon them, except the King James Version, have excised these words as unauthentic. Met ander woorde, wat sê Price daar? Alle huidige, kritische, Griekse weergaves en die vertalings, en die manuscripte skripte en die vertalings daarvan, gebaseer op die meest oorspronkelijke Griekse weergaves, ondersteun nie hierdie vertaling nie, maar sê dit is nie getrouw tot die oorspronkelijke nie natuurlijk behalwe die King James Version. So, Bruid van Jesus Christus, hierdie is nou een lang story om maar bloot net te sê dat 1 Johannes 5 vers 7 tot 8 is dier die Rooms-Katholieke kerk verander om te lees so dat het hulle dogma van die drie eenheid as drie aparte persoene sal ondersteun en die Bruid van Jesus Christus mislei en gebaseer op hierdie skrif wat nie echt in waar tot die, tot die eerste 
uh, weergaves van die manuscripte is nie. Daarop het Finnis Jennings Dijk sy siening gebaseerd gebaseer, en so word baie mense mislei. Nou net een beetje achtergrond ook oor die Finnis Jennings Dijk. Um, en dit kom uit die Christian Research Institute, ek lees het maar in Engels vir u. Ek glo u kan Engels verstaan. After working as a pastor and evangelist in Texas and Oklahoma, Finnis Jennings Jake Dyke moved to Zion, Illinois, in order to become the pastor of the Christian Assembly Church, a union that lasted until 1937. In Zion, he also founded Shiloh Bible Institute, which ultimately merged with Central Bible Institute and which was located in the home formerly owned by controversial faith healer John Alexander Dowie. During Dyke's ministry in Zion, he was the center of a raging controversy. In 1937, he was convicted of violating the Mann Act by willfully transporting 16-year-old hitchhiker Emma Barelli across the Wisconsin state line for the purpose of debauchery Dit is maar immorele doeleindes and other immoral practices. Dijk pleaded guilty and was sentenced to six months in a Milwaukee jail where he intended to pass most of his time writing a book, a commentary on the Bible. Nou, Die Rooms-Katholieke drie eenheid is oorgeërf door die protestante. Nou, ons weet dat die protestantse revolutie of reformatie as kies, maar dit was een revolutie tegen die Rooms-Katholieke kerk en die godsdienstige um, leerstellinge van die tijd, dit het plaasgevind van 1517 tot 1648. Die reformatie was die godsdienstige revolutie in die 16e eeuw wat geleid het tot die opreek van die westerse christendom in Rooms-Katholieke en protestante. In 1517 het de Duitse godsdienstige geleerde genaamd Martin Luther sy 95 leerstellinge geskryf. In hierdie dokument het hy geargumenteerd dat die verkoop van aflate verkeerd was. Nou die verkoop van aflate is Die Rooms-Katholieke kerk het van die mense verwacht om geld te betaal en dan is daar vir hulle gesê dat hulle sondes vergewe is en hulle um, die vage vuur sou kon ontwijk en dat hulle sou kon basis jimmel toe gaan, dus dat hulle hulle verlossing basis kon koop. Luther het ook voorgestel dat die paus nie geld van die armes moet insamel nie, aangezien hy reeds rijk was. Vandag beskou protestante die publikatie van hierdie 95 stellinge as die begin van die reformatie. Nou ons protestantse geloof het de derde hoofvertakking van die christendom geword, saam met die Rooms-Katholieke en die Oosterse orthodoxe orthodoxie. Vandag is omtrent 1.1 biljoen mense katholiek. Omtrent 260 miljoen is oosters orthodox en meer as 800 miljoen is protestants. Die leiders van hierdie protestantse reformatie was Martin Luther, Johannes Calvin en Huldrych Zwingli as ook andere. Nou kom ons kyk hoe is hierdie Rooms-Katholieke drie eenheid oorgeërf dier die protestante. Met ander woorde, ons sê, dit het die revolutie, of dan nou die reformatie van Martin Luther oorleef. En dit is oorgeërf in ons protestante kerke. Ek lees hiervan uit die kerkarchief um, van die nederduids gereformeerde kerk, Onder administratie staan daar, die administratie van die doop, die liturg wat die doop bedien sê. Dit is nou die doop van die babiekies. Ek doop jou in die naam van die vader 
een van die zien, een van die Heilige Geest, kan u zien die drie afzonderlijke aparte personen. Dan ook, als het nog niet duidelijk genoeg voor u is, nie, kijk ons weer eens in die kerkarchief van die Nederduits gereformeerde kerk. Ons kijk naar die twaalf artikels van die christelijke geloof en daar staan. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Daar kan je al reeds die leen zien, want ons weet dat die woord Jezus Christus was aan die begin daar en in hom het alles leven gekry en hy was die skepper God. Ons het het nou net gelees in Johannes 1 vers 1 tot 5. So ek glo in God die Vader, die Almachtige, die skepper van die hemel en die aarde en dan ook in Jezus Christus, sy enigebore Seen, onze Heere, wat opgevaar het na die hemel en dan weer daar die sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader. So dit wijst duidelijk twee aparte. Ons het God die Almachtige Vader wat geskep het en dan Jezus Christus, sy enige boere Seen wat apart van hom is, wat nou sit aan die rechterhand van God, met dan wel eens beide daar en ek glo in die Heilige Gees, die derde een. Ek glo in die Heilige Algemene Christelijke Kerk. So, weer eens, bruid van Jesus Christus, baie rechtstechnies, onthou, Satanse Koninkrijk is technies en is rechtstechnies, en hy gebruik fijnskrif om vir ons te mislui, so dat niemand het achterkom nie, maar eindelijk word die vals drie eenheid hier aan bid. En hoe mens dit baie duidelik hier kan achterkom, is die onderscheid tussen die Vader, wat dan die Skepper God is, wat ons weet is een leun, want dit is Jesus, daar kan die onderscheid getref word, tussen die Vader wat geskep het, en dan Jezus sy Seen nie. En dat hulle nou beide sit in die jimmel, die een aan die rechterhand van die ander nie. So, ons kan dit mooi so uitbeeld, want ons moet vraag, wat is die inpak van hierdie misleiding op ons as gelovig is in Jezus Christus? Daar beeld ons die leun vir u mooi uit. Kijk daar Rooms-Katholieke drie eenheid, wat as drie afzonderlijke aparte persoene uitgebeeld word. En dit is waar ons die driehoek in die okkult vandaan krijgt. Dit is hoekom die driehoek so belangrijk is in die okkult. Die drie punten van die driehoek is niks anders as die drie aparte persoene van die vals drie eenheid nie. En die vader natuurlijk die son God, die vals heilige gees die jimmelkoningin, en die vals Jesus is natuurlijk die antichris. En daar kan u ook weer zien en hoe dit in die vrijmesselerij uitgebeeld wordt met die all-seeing eye of Lucifer. Dit is de eye of Lucifer. Hij is daar die God wat omself als drie voorhou, vals drie eenheid. Dit is eindelijk maar Lucifer in die gevallen engelen wat daar kan u zien in die tetraktis, wat ons noem die tetraktis, wat op die vals naam van God, wat nie die naam van God is nie, Jod, hy, waf, hy, waarvan Jave ook afgeleid is, dit is niet die naam van God nie, maar daar is in die tetraktis met die numerologie van die 72, 72 gevallen engele, um, wat vir jou duidelik wees, dat hierdie vals drie eenheid is niks anders as Lucifer in die gevallen engele nie. Daar zien je ook die vrijmesselaars uh, embleem daar, die, die zongod, die passer, in die winkelhaak onder. In dit beeld uit die zongod, die passer, wat gemeenschap met die jimmelkoningin, moeder aarde, dit is natuurlijk niemand anders geweest als Eva in die tuin van Edeni, gemeenschap gehad het en daaruit geboorte geskenk het aan God, maar dit is die vals God, die vals Jesus, Lucifer. En dit is natuurlijk die geheimenisse van die okkult wat die saad van Satan in die mens uitbeeld en hoe dit gebeur het in die tuin van Eden. Teen oor die waarheid, die ware skepper God, en ons kan natuurlijk nooit Jesus uitbeeld met enige prentje nie, ons kan, nie die, ons kan geen prentje vir die daas sit wat ons ware God Jesus Christus uitbeeld nie, maar ons weet hy is die skepper God, die woord, Jesus Christus en hy is een God.
Nou, je moet weet, daar is een principaliteit, een demonische principaliteit achter hierdie misleiding. Daar is demone van dogma, of een demone van dogma, wat natuurlijk hard werk om hierdie dogma in mense in plek te hou. So as jy nou na hierdie lering kyk en jy voel daar staan iets op in jy wat vir jy sê nee, hierdie is alleen, sit af, moet nie eers verder luister nie, hierdie ignited in Christus op die verkeerde pad, dan weet jy, dis die geest van dogma, een demon in jy, wat een gatekeeper is, wat hierdie leen wil beskerm. En dogma werk saam met godsdiens en traditie, wat ook demonische overhede is. En hulle rapporteer aan die jimmelkoningin, een van die in die vals drie eenheid, wat natuurlijk die duif is, uitgebeeld as die duif Juno in die Rooms-Katholieke kerk, in die Romeinse kultuur en mythologie is Juno, die jimmelkoningin. En dit is niks anders as Lady Faith van die vrymesselaars nie, daar sien die uitbeelding daar van die valse drie eenheid, ach nee, is kies correctie nie, die valse drie eenheid nie, hierdie is die drie uitbeeldinge van die jimmelkoningin in die vrymesselarij, soos hulle dit noem, Lady's Faith, Hope and Charity. Lady Faith is niks, niemand anders as Jezebel nie, Lady Hope is Hecate en Lady Charity of Love is Lilith. Maar dit is, hulle is een, hulle is die jimmelkoningin uitgebeeld dan as drie in een. Sien jy hoe hulle, dit wat waar is in Jesus Christus, dat hy is drie in een, hy is ons vader, hy is ons, hy is die seen wat gekom het om vir ons aan die kruis te sterf en sy geest is die heilige geest, maar hoe die vaan dit vervals en homself ook as drie in een uitbeeld. En Daar sien jy in die middel een uitbeelding van Hekete is die kroon, die ouwe vrou, dan die swanger enieke hier so voor is The Virgin en Mary is Jezebel. Daar is die drie by mekaar met die vol maan achter hulle, dit is die jimmelkoningin. En daar sien jy dat Jezebel, die feit is niemand anders as moeder Maria van die Rooms-Katholieke kerk nie, wat aan bid word in die Rooms-Katholieke kerk, as een tussenganger na Jesus toe. Daar sien jy hoe God die Vader so genaamd, en Jesus so genaamd, wat ons weet is die Son God en die Antichrist, die vals Jesus, dan vir moeder Maria kroon, en sy is niemand anders as die jimmelkoningin nie. Daar is die duif, boek aan taak op, dit is haar embleem, die duif. So die belangrikheid van die correcte verstaan van die drie eenheid, persoonlik geloo ek, dat dit is ook om so baie christene, wat in die kerke is, nie noodwendig een persoonlijke verhouding met Jesus Christus het nie, want hulle weet eenvoudig nie wie hy is nie, hulle ken hom nie, hulle word verwaard dier die dogma van die drie eenheid wat aan hulle voorgehou word, en jy kan nie, jy kan nie met God in die intieme verhouding staan, as jy nie weet wie hy rechtig is nie. En as jy nie verstaan wie hy is nie. En die Rooms-Katholieke drie eenheid word vir ons voorgehou as hierdie onkenbare God. Een vader, een seen en een heilige geest wat apart staan van mekaar, maar wat toch een God is. Dit is net totaal onverstaanbaar en een God wat onkenbaar is. Maar dit is nie ons God nie. Ons God is Jesus Christus. Hy maak homself aan ons bekend in die gedaante van Jesus Christus, die Seen, die Skepper God. En hy het sy leven vir ons gegee en hy wil hee dat ons in een persoonlijke, intieme verhouding met hom moet wees. En hy wil hee dat ons hom moet kan ken vir wie hy rechtig is en wie hy vir ons is en wil wees. En ons as ons, gelovig is in Jesus Christus, moet vrykom van die dogma, die traditie en die godsdienst, wat die resultaat is van leerstellinge van demone, die oorgeleverde tradities en leerstellinge van mense. Ons moet onthou dat godsdienst bring dood en verhouding met Jesus Christus bring lewe. So die belangrikheid van die correcte verstaan van die drie eenheid, 
Dit gaan alles oor wie is jou God, verspreidend uit jou Gods begrip. Indien jy nog die vals drie eenheid van die Rooms-Katholieke kerk aanbid, dan aanbid jy onbewustelik ook een vals Jesus, namelijk Satan of Lucifer in die gevalle engele. En dit is een geweldige groot oopdeur, geestelik, in enige gelovige sy lewe. Daarmee sê ons nie dat jy nie jimmel toe gaan nie, en nie gered is nie, maar ons sê daar is een dwaling in jou midde, daar is een stuk dogma, wat jy nog aan vast hou, wat nie van die ware Jesus Christus afkom nie, en wat jy sal moet belei en verloon, vir Jesus om vergifnis vraag, so dat jy die ware Jesus kan leer ken. Nou het ons gekom aan die einde van deel A, hoofstuk 2, en jy kan nou voortgaan na deel A, hoofstuk 3, wat jy het rituele sakramente en verbond. En dit is baie belangrik om ook na hierdie deel te kyk, want ons gaan vir jy verduidelik, hoekom die nieuwe verbond van Jesus Christus nie gaan oor rituele en sakramente nie, en ook wat die belangrikheid is van verbond, en wat het die implikatie daarvan is vir ons as gelovig is. Ons gee alle eer en heerlijkheid aan ons Heer Jesus Christus, vir hierdie lering, en ons gee erkenning aan hom as die auteer daarvan. Hy is ons opgestaande koning, dankie Jesus. Praat van Jesus, as hierdie lering u geseen het, vraag ons dat u ons ook sal seen, asjeblief, met die liefde gave, En daarvoor kan u ons webblad besoek. Ek sal ook die link tot ons webblad in die beskrywing sit, in die beskrywing box. En dan kan u nie daar vinnig klik. En u kan net een vinnige donatie maak op ons webblad onder Donations. Of u kan kyk onder About As op ons webblad vir ons bankbesonderhede. Ons gaan dit geweldig waardeer. Baie dankie vir u gebede, bruid van Jesus Christus, as ook vir u financiële ondersteuning aan ons. Die Heere sien u, Jesus Christus.